वेलकम टू होम क्लासेस ए डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू स्टॉप स्प्रेडिंग द वायरस स्टे एट होम स्टे सेफ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार आदाब मेरा नाम है राजकुमार और मैं पोस्टेड हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चकवा जोन बटोत डिस्ट्रिक्ट रामबन ये है पार्ट सेकेंड वीडियो लेसन का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एट साइंस लेसन नंबर थर्ड इस वीडियो के लर्निंग आउटकम्स और टॉपिक्स जो मैंने कवर किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं पहला है फ्लोर एंड फाना उसके बाद बायोडाइवर्सिटी उसके बाद डिफॉरेस्टेशन और एंड में है कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन तो इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो का लिंक ऊपर दिए गए आई बटन से आपको मिल जाएगा तो चलिए शुरू करें तो पहला टॉपिक है हमारा फ्लोरा एंड फाना फ्लोरा क्या होता है फ्लोरा के ऊपर फोटोग्राफ आपको दिख रही होगी इस फोटो में आपको प्लांट्स दिख रहे हैं और उन पे लगे हैं कुछ फ्लावर्स तो फ्लोरा इज़ द प्लांट लाइफ क्या होती है फ्लोरा प्लांट लाइफ अब प्लांट लाइफ में आते हैं छोटे हर्ब्स भी शर्ब्स भी और बड़े बड़े ट्रीज भी यानी कि प्लांट लाइफ में जितने भी पेड़ पौधे हमारी धरती पे हैं सारी की सारी प्लांट लाइफ उसके अंदर आ जाएगी फ्लोर इज द प्लांट लाइफ अकरिंग इन पर्टिकुलर प्लेस टाइम और रीजन अब पर्टिकुलर अगर प्लेस की बात करें पर्टिकुलर प्लेस यानी कि खास जगह तो खास जगह की अगर हम बात करें तो बटोत की अगर हम एग्जाम्पल लें तो बटोत में होते हैं एप्पल ट्रीज सेब के पेड़ और जम्मू की बात करें तो जम्मू में होते हैं मैंगो ट्रीज अब जम्मू में एप्पल ट्रीज पैदा नहीं हो सकते हैं तो यही है कि पर्टिकुलर प्लेस अब हम ये कह सकते हैं कि बटोत का फ्लोरा वो जम्मू के फ्लोरा से अलग है क्योंकि बटोत में होते हैं एप्पल ट्रीज और जम्मू में होते हैं मैंगो ट्रीज ठीक है उसके बाद पर्टिकुलर टाइम भी टाइम का मतलब हो गया कि एक वक्त जैसे गर्मियाँ हो जब होती हैं हमारे बटोत की बात करें जब गर्मियाँ होती हैं तो मक्की पैदा होती है खेतों में अब सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ी होती है तो मक्की नहीं पैदा हो सकती तो ये भी है कि हमारे बटोत का जो फ्लोरा है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है जब सर्दियाँ होंगी तो अलग होगा गर्मी होगी तो अलग होगा और रीजन हो गया ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया अगर इंडिया को हम एक बहुत बड़ा रीजन माने तो इंडिया रीजन का जो फ्लोरा है वो कैनेडा अफ्रीका अमेरिका या और भी बहुत सारी दूसरी कंट्रीज उन रीजन से अलग है वर्ड फ्लोरा ये डिराइव हुआ है फ्लार से यानी कि फूल से अब फ्लार्स दर्शाते हैं प्लांट लाइफ क्योंकि फ्लार पैदा होता है प्लांट्स पे और प्लांट्स यानी कि प्लांट लाइफ तो फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है सभी प्लांट लाइफ को तो यही है फ्लोरा का मतलब तो बात करते हैं फाना की फाना के ऊपर लगे फोटो इससे आपको आइडिया लग गया हुआ कि फाना का मतलब क्या होता है जी हाँ फाना इज द एनिमल लाइफ अकरिंग इन पर्टिकुलर प्लेस टाइम और रीजन फाना रिप्रेजेंट करता है एनिमल लाइफ को जो पैदा होती है एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे या फिर पर्टिकुलर रीजन पे एग्जाम्पल के तौर पर पोलर बियर्स अभी स्क्रीन पर आपको पोलर बियर्स दिख रहे होंगे ये पोलर बियर्स पाए जाते हैं आर्कटिक सर्कल यानी कि जैसे ठंडे इलाके जैसे रशिया है कनाडा है वगैरह वगैरह तो ये भालू बर्फीले इलाके में आराम से रह सकते हैं तो वहाँ का फाना इंडिया के फाना से अलग है क्योंकि इंडिया में ये भालू नहीं पाए जाते इंडिया में पाए जाते हैं ब्राउन कलर के भालू जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये गर्म इलाके में भालू पाया जाता है तो यहीं से आपको आइडिया लग गया होगा कि फाना फाना क्या होता है फाना होता है एनिमल लाइफ और ये फाना एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर रीजन पे और पर्टिकुलर प्लेस पे अलग अलग होता है तो वर्ड फाना ये डिराइव हुआ है यंग डियर से यंग डियर यानी कि जवान हिरन का बच्चा उसको कहते हैं फान तो अब फान एक एनिमल हुआ और एनिमल रिप्रेजेंट करता है एनिमल लाइफ को तो इसीलिए ये वहाँ से वर्ड लिया गया है फाना तो यही है फ्लोरा एंड फाना का मतलब तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी फ्लोरा इज़ द प्लांट लाइफ एंड फाना इज़ द एनिमल लाइफ अकरिंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस टाइम और रीजन तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी 
तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इट मीन्स द वराइटी ऑफ लाइफ फाउंड इन ए प्लेस ऑन अर्थ और द टोटल वराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इट इंक्लूड्स ऑल फ्लोरा एंड फोन एट्सेट्रा वर्ड बायो का मतलब होता है लाइफ और लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वाइड वराइटी ऑफ समथिंग यानी कि किसी भी चीज़ की वराइटी तो यानी कि लाइफ की वराइटी इसी के अंदर आते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनि सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया हो गया फंजाई प्रोटोजोवा ये भी आ जाएंगे और मल्टी सेलुलर जैसे इंसान हैं या और भी बड़े सारे बहुत सारे जानवर हैं वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वराइटी ऑफ लाइफ अब वराइटी का मतलब आपको पता ही होगा फिर भी मैं बता दूं कि वैरायटी जैसे कि हमारी धरती है ज़मीन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं बहुत सारी ऐसी लाइफ है बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी है जो पानी के अंदर रहती है जो समंदर के अंदर रहती है या छोटे मोटे तालाब के अंदर रहती है उसमें फ्रॉक्स आ गई मछलियाँ आ गई फिशिज आ गई क्रॉकोडाइल्स आ गए टोरोटाइज आ गए वेल फिशिज आ गई और भी कई किस्म के लाखों करोड़ों किस्म के जीव जंतु ओके और कुछ ऐसी भी ज़िंदगी है जो पानी से बाहर रहती है जैसे कि हम हैं इंसान हैं डॉग्स हैं मंकीज़ हैं डंकीज़ हैं हॉर्स है टाइगर है लाइन है वगैरह वगैरह ओके और इनके अलावा भी बहुत सारी ज़िंदगी है जैसे बहुत सारा फ्लोरा है और बहुत सारा फाना है फ्लोरा फाना क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इनके अलावा भी जितनी भी वराइटी हमारे इस प्लानट धरती पर है उस सभी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी ओके इमेजेस जो चल रही हैं बैकग्राउंड में इनमें आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी वैरायटी है जो हमारी धरती पे रहती है तो अब है। आपको क्लियर हो गया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है अब बायोडाइवर्सिटी जो है ये हर जगह की अलग अलग होती है सपोज अगर बात करें हम नॉर्थ इंडिया की या कश्मीर की सपोज तो कश्मीर में क्या होता है कि सेब के पेड़ होते हैं अखरोट के पेड़ होते हैं यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ओके और वहीं पे अगर बात करें जम्मू की तो जम्मू में मैंगो ट्रीज़ होते हैं आम के पेड़ होते हैं वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है अब मैंगो ट्रीज़ जो जम्मू में पैदा होते हैं वो कश्मीर में पैदा नहीं हो सकते तो जम्मू का बायोडाइवर्सिटी वो कश्मीर के बायोडाइवर्सिटी से अलग है ओके तो यही है हमारा जो प्लानट धरती है उस पर बहुत सारी वैरायटी है ज़िंदगी की और ये वैरायटी जगह जगह पे डिपेंड करती है जैसे नॉर्थ इंडिया की बायोडाइवर्सिटी साउथ इंडिया से अलग है वहाँ पे समंदर है खजूर के पेड़ होते हैं पाम ट्रीज़ होते हैं जबकि जम्मू में या कश्मीर में पाम ट्रीज़ या कोकोनट ट्रीज़ नहीं होते हैं तो ये बात थी इंडिया की इस तरह से जितनी भी हमारी दुनिया है अगर सारी कंट्रीज़ की बात करें तो हर कंट्री में अलग अलग जगह की अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है तो बायोडाइवर्सिटी क्या है वैरायटी ऑफ लाइफ एक जगह की भी हो सकती है और एक पूरे रीजन की भी हो सकती है एक कंट्री की भी हो सकती है और कुल मिला पूरी दुनिया की भी हो सकती है ओके यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ अवेलेबल ऑन अवर प्लानट अर्थ इसके अंदर सारे जीव जंतु आ जाते हैं तो ये है बायोडाइवर्सिटी तो अब बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आसान शब्दों में डिफॉरेस्टेशन इज़ द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज यानी कि परमानेंटली पक्के तौर पर ट्रीज का फॉरेस्ट का रिमूवल हो जाना यानी कि लार्ज क्वांटिटी में 500 हज़ार या उससे भी ज़्यादा क्वान्टिटी में पेड़ों की कटाई या फिर उनका परमानेंटली रिमूवल यानी कि उनको ख़त्म कर देना उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन अब ये डिफॉरेस्टेशन इसके दो रीजन्स हैं दो काजेज हैं इसके पहला है नेचुरल काज और दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर बात करें नेचुरल काजेज की तो नेचुरल काजेज में सबसे पहले आता है टॉर्नेडो फिर साइक्लोन फिर हरिकेन्स कुछ पानी में पैदा होते जैसे हरिकेन पानी में पैदा होता है टॉर्नेडो ज़मीन पर और इनकी स्पीड 200 किलोमीटर पर प्रति घंटा से लेकर के 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये मोरोटेट करते हैं और इनके रास्ते में फिर पेड़ आए या मकान आए ये सब कुछ उखाड़ के ले जाते हैं उसके बाद दूसरा है नेचुरल काज की बात करें फायर्स 
जंगलों में कई बार फॉरेस्ट फायर्स लग जाती हैं आग लग जाती है और सैकड़ों हज़ारों से भी ज़्यादा पेड़ बड़े बड़े पेड़ जल के राख हो जाते हैं पैरासाइट्स एंड फ्लड्स बहुत सारे पैरासाइट्स भी ऐसे होते हैं जो बीमारी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये भी उनकी जड़ों को खोखला कर देते हैं और अल्टीमेटली पेड़ ख़त्म हो जाते हैं हालांकि पैरासाइट्स इतने ज़्यादा क्वांटिटी में डिफॉरेस्टेशन का रीज़न नहीं है मगर फिर भी हैं उसके बाद फ्लड्स कई बार बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ जाती है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आती है क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से भी हज़ारों लाखों की तादाद में जंगलों के जंगल साफ हो जाते हैं अब बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं सबसे पहला रीज़न ये है कि पेड़ों की कटाई की जाती है टिम्बर के लिए लकड़ी के लिए जिससे हम मकान बनाते हैं उसके लिए दूसरा रीज़न ये भी है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को चाहिए खाना तो इसी ज़्यादा एग्रीकल्चर की हमें ज़रूरत पड़ रही है और इसी वजह से भी बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है उस ज़मीन को एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है फिर है माइनिंग के लिए कोल की माइनिंग जब करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे फॉरेस्ट जो होते हैं उनको पहले काटना पड़ता है तो ये सब रीज़न्स हैं जो है नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये सभी रीज़न्स रिस्पॉन्सिबल हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन मीन्स परमानेंटली रिमूवल ऑफ ट्रीज तो अब बात करेंगे हम कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन कॉन्सिक्वेंसिस का मतलब होता है उर्दू में नतज हिंदी में परिणाम यानी कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं तो इसके चार मेन कॉन्सिक्वेंसिस हैं जो फर्स्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं तो पहला है लॉस ऑफ न्यूट्रियट्स इन द सॉइल क्या है इसमें कि जैसे बहुत सारे पेड़ हैं लाखों की तादाद में पेड़ हैं जब पतझड़ का मौसम आता है तो उनसे पत्ते झड़ने लगते हैं और वही पत्ते झड़ के ज़मीन पे आ जाते हैं अल्टीमेटली जैसे जैसे टाइम गुजरता है उन पत्तों की डेथ हो के वो ज़मीन में ख़त्म हो जाते हैं और जब ऐसा हो रहा होता है जब ऐसा पत्ते करते हैं जब उनकी डेथ हो गई वो कम्प्लीटली ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाते हैं अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो साथ ही साथ में पत्तों के अंदर जो न्यूट्रियट्स होते हैं वो चले जाते हैं ज़मीन के अंदर तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो गई लाखों तादाद में पेड़ कट गए या किसी और अदर कॉन्सिक्वेंसी से किसी और अदर रीज़न से पेड़ अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि पत्ते नहीं होंगे पत्ते नहीं होंगे तो न्यूट्रियट्स ज़मीन के अंदर नहीं पहुँच पाएंगे दूसरा लेते हैं कि इंक्रीज सॉइल रोजन बाई विंड एंड रेन वाटर अब पेड़ नहीं होंगे तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो ज़मीन को पकड़ के रखती हैं अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो अगर विंड ज़्यादा तेज़ से हवा चलेगी आंधी चलेगी तूफान चलेगा या फिर बारिश ही तेज़ी से चलेगी तो क्या हो जाएगा कि ज़मीन का भाव लैंड लैंड स्लाइड्स वगैरह ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि ज़मीन पेड़ों की जड़ें ज़मीन को पकड़ के रखती हैं अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ज़मीन को कौन पकड़ के रखेगा तो अल्टीमेटली थोड़ी सी भी बारिश होगी तो ज़मीन बहने शुरू कर जाएगी फिर है इंक्रीज फ्लडिंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एब्जॉर्बन बाई द ट्रीज अब पेड़ ही क्या करते हैं पेड़ों की जड़ें बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर अब पेड़ ही नहीं होंगे तो एब्जॉर्ब करेगा कौन तो फ्लड के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे सी पार्ट है ब्लू एबिलिटी टू सपोर्ट अदर प्लांट्स ड्यू टू न्यूट्रियट लॉस अब ज़मीन के अंदर न्यूट्रियट्स बहुत ही कम हो जाएंगे ना क्योंकि पेड़ ही नहीं होंगे तो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी तो इसी का रिज़ल्ट ये होगा कि नए नए पेड़ पौधे छोटे छोटे हर्ब्स शर्ब्स वो उगना बंद हो जाएंगे क्योंकि ज़मीन के अंदर न्यूट्रियट ही नहीं होंगे खुराक ही नहीं होंगी तो नए पेड़ पौधों का पैदा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बढ़ते हैं सेकेंड कॉन्सिक्वेंस की तरफ सेकेंड पॉइंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन केस अगर आपको नहीं पता कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है तो बता दूं बायोडाइवर्सिटी होती है वैरायटी ऑफ लाइफ हमारी प्लेनेट अर्थ पे वैरायटी ऑफ लाइफ है उसमें पेड़ हैं पौधे हैं ऑर्गेनिजम्स हैं बड़े हैं छोटे हैं समंदर के अंदर हैं कुछ रेप्टाइल्स हैं कितनी किस्म की वरायटी है उस सभी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का बायोडाइवर्सिटी पर कुछ इस तरह से है क्या होगा इन केस सारे के सारे पेड़ दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे 
तो जंगलों के अंदर रहने वाले जितने भी जंगली जानवर हैं चाहे वो टाइगर है लायन है डियर है बियर है पैरोट है मंकी है डंकी है जितने भी हैं उनके घर उजड़ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे उनके रहने के लिए खाने के लिए सोने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी वो तो बेचारे घरों से बेघर हो जाएंगे तो अगर फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं तो दैट मीन्स इस जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस डिफॉरेस्टेशन का है चेंज इन क्लाइमेट इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर वेन ट्रीज आर नॉट अवेलेबल टू एब्सॉर्ब दैम आपको पता ही होगा कि ट्रीज पेड़ पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं राइट right? तो अब अगर ट्रीज डिफॉरेस्टेशन की वजह से ख़त्म हो जाएंगे तो उनका रिजल्ट ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी दिन ब दिन धरती पे बढ़ने शुरू हो जाएगी अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने शुरू हो जाएगा तो एक ग्रीन हाउस यानी कि धरती का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ने शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे हिमालयस में जितने भी बर्फ़ है वो भी पिघलने शुरू हो जाएगी और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि धरती पे पानी ही पानी हो जाएगा यानी कि इंसानों की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी ठीक दूसरा है लेस कूलिंग ऑफ लैंड फ्रॉम वाटर वेपोरेशन इन फॉरेस्ट ट्रीज़ क्या करते हैं जब ट्रांसपाइरेशन करते हैं ट्रांसपाइरेशन यानी कि पानी की ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदों को पत्तों में से रिलीज़ करते हैं जिससे हमारा टेम्परेचर धरती का टेम्परेचर ठंडा रहता है जहाँ पे भी पेड़ होगा वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रहता है कम रहता है तो जब पेड़ नहीं रहेंगे तो धरती का टेम्परेचर ट्रांसपाइरेशन ना होने की वजह से भी बढ़ जाएगा तो देखिए कितने खतरनाक कितने डरावने कॉन्सिक्वेंस हैं डिफॉरेस्टेशन के अब है लास्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का कुछ इस तरह से इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमंस डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टिम्बर वुड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग तो जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी पेड़ ख़त्म हो जाएंगे थोड़े बहुत ही पेड़ रहेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट उसका यह आएगा कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा अब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो इंसान ही नहीं बाकी जो जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उस पर भी खतरा मंडराने शुरू हो जाएगा और टिम्बर जो है इमारती लकड़ी उसके भी शॉर्टेज पड़ जाएगी और लकड़ी कुकिंग के लिए हीटिंग के लिए अपने घरों में जो चूल्हे में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं उसकी भी हमें शॉर्टेज पड़ जाएगी तो ये थे चार मेजर कॉन्सिक्वेंसेस डिफॉरेस्टेशन रिमेनिंग टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड वीडियो में जो कि फाइनल वीडियो होगा तब तक आप लेसन फर्स्ट सेकेंड और इन पार्ट फर्स्ट और सेकेंड की स्टडी कीजिए अपने घरों में रहें सुरक्षित रहें अपने पेरेंट्स का कहना माने मिलते हैं पार्ट थर्ड वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत